ഞാൻ എ എ ഹക്കീം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായ നിയമിതനായ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കെ സുരേന്ദ്രന് അനുമോദനങ്ങൾ സവർണ മുന്നാക്ക ജാതി സമവാക്യങ്ങളുടെ ഊരാക്കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സുരേന്ദ്രനെ പോലെ പിന്നാക്ക ജാതിയിലുള്ള ഒരാൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി വരുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഏത് നേതാവും ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിതനായാൽ പിന്നെ അയാളെ സമൂഹം വല്ലാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിന്ത പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാം സമൂഹം വിലയിരുത്തും അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാർ വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നവാഗതരായ സുരേന്ദ്രനെ പോലെയുള്ളവർ എന്നാൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ അത്തരമൊരു സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചു കണ്ടില്ല വലിയൊരു ആവേശത്തിൽ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഷഹീംബാഗ് സമരം തീവ്രവാദികളുടെ സങ്കേതമാണ് അത് അനധികൃതമായി കുറെ പേർ കൂടി കാട്ടി കാട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല തൻ്റെ പക്കൽ അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെങ്കോലുമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പോലീസിനോടും കോർപ്പറേഷൻ മേധാവികളോടും നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ആ സമരക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ സത്യത്തിൽ സുരേന്ദ്രൻ പേര് പറയാതെ മുസ്ലിം ലീഗിനെയും യൂത്ത് ലീഗിനെയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്നും പാകിസ്ഥാൻ എന്നും വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളായ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവർ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ പിറന്ന മണ്ണിൽ ഇവിടുത്തെ ഉപ്പും മണ്ണുമാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ ഹൃദയ തുടുപ്പുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അവരെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിലെ നല്ലൊരു വിഭാഗം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി പാകിസ്ഥാൻ ലീഗ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവശേഷിച്ചവർ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് കായിദ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അന്ന് അതിർത്തി കടന്നു പോകുന്ന തൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ നോക്കി സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നോക്കി പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പണിയെടുത്തു കൊള്ളാം നിങ്ങളൊരു കാരണവശാലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത് വേദനയോടെ പിരിഞ്ഞു പോയ അവർ പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോഴും കായിദമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായ് സാഹിബ് സ്നേഹപൂർവ്വം അത് നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യമായി നടന്ന ഇന്ത്യ പാക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അതേ കായിദമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായ് സാഹിബ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു കത്തെഴുതി അതിൽ പറഞ്ഞത് എം പി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും യുദ്ധ ഫണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ നൽകുകയാണ് തീർന്നില്ല എൻ്റെ മകൻ മിയാൻ ഖാനെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന മുസ്ലിം രാജ്യത്തിനെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ അയക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് അതാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മുസ്ലിം ലീഗ് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ നിയമസഭകളിലും മുസ്ലിം ലീഗിന് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അഴിമതിയുടെ കറ ഉരുളാത്ത സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമ്മാനിച്ച പാർട്ടിയാണത് മിക്കവാറും എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും നഗരസഭകളിലും എല്ലാം മുസ്ലിം ലീഗിന് ഭരണമോ പ്രതിനിധികളോ ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ പോലും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനവുമായി ആ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ശത്രുക്കൾ പോലും ആരോപിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് ഇരുളിൻ്റെ മറവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയൊന്നുമല്ല ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ പി എ മജീദ് സാഹിബുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗിന് ലിഖിതമായൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ ആ ഭരണഘടനയും പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മജീദ് സാഹിബ് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സി എച്ച്
കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് നിരവധി എം എൽ എമാർ ഉൾപ്പെടെ അനേകം അമുസ്ലിങ്ങളായ അവർ ജനപ്രതിനിധിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തുവിട്ട പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ വീട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജാതി വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെയും ആശാ കേന്ദ്രവും അഭയ കേന്ദ്രവുമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരിക്കലും ഒരു തരം വിഭാഗീയതയ്ക്കും എവിടെയും നിലക്കൊണ്ടിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് ഭവന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് ആ ഭവനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും അവർ ജാതി പരിഗണിക്കുന്നില്ല നിരവധി ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന പരിശോധന നൽകുന്നത് രോഗികളുടെ ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല എന്ന് മജീസ് സാഹിബ് പറയുന്നു അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി അതിൻ്റെതായ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ബി ജെ പിയുടെ മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ അടുത്തറിയുന്നവരിൽ നിന്ന് രാജേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ഒ രാജഗോപാൽ മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കെ സുരേന്ദ്രനു മുമ്പ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അഡ്വക്കറ്റ് ശ്രീധരൻ പിള്ള വരെയുള്ളവർ ഇവിടെ പലതരം തീവ്ര പ്രവർത്തന ആരോപണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിനെ നോക്കി തീവ്രവാദികളെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരിക്കൽ പോലും തീവ്ര പരിവേഷത്തിന് നിന്നുകൊടുത്ത പാർട്ടിയല്ല ആധുനിക തലമുറയ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്നതാണ് ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ ധ്വംസനം ബാബരി മസ്ജിദ് നിലപരിശായപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ പ്രതിഷേധങ്ങളും വിദ്വേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നപ്പോൾ കേരളം എന്ന ചെറിയ ഹരിത ദുരുത്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തും വിള്ളലുണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളും മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുമാണ് ഇത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് കേരളക്കരയിലെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങൾക്കും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ യുവാക്കളും കാവൽ നിന്നലെ ദിനരാത്രികളാണ് അന്ന് കടന്നുപോയത് എന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി ഒരിക്കലും തീവ്ര പരിവേഷം അണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതനെന്ന പരിവേഷം വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പാർട്ടിയുടെ എക്കാലത്തെയും ബഹുമാന്യനായ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ മഹബൂബ് എം ഇല്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേഠ് സാഹിബിനോട് പോലും രാജിയാവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് പോലും രാജിയാവാൻ ഒരു വേള മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി തയ്യാറാകാതിരുന്നത് ആ പാർട്ടിയെ നോക്കി തീവ്രവാദികൾ എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടി ആലോചിക്കണമായിരുന്നു അതേസമയം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് തീവ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ല മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരിൽ സംഘടിച്ചവരാ ആയിരുന്നു എന്ന് സുരേന്ദ്രനും അറിയാവുന്നതാണ് മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ മാപ്പിളസ്ഥാൻ എന്ന് അതിന് പേരിട്ടത് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ചുവയോടെ ആയിരുന്നല്ലോ ആ പേരും കൊണ്ട് വന്നത് ആരായിരുന്നു എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു സംഘപരിപാലന സംഘവും അവർ ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ കളക്ടറേറ്റുകൾക്കു മുമ്പിലും താലൂക്ക് ഓഫീസുകൾക്ക് മുമ്പിലും സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുമ്പിലും ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കെതിരെ ബഹുമാനനായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖായ സാഹിബിനെ ആസിഡ് ബാൽ പറഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവമൊക്കെ സുരേന്ദ്രനും മുൻഗാമികൾക്കും നല്ലതുപോലെ അറിയുന്നതാണല്ലോ അന്നൊന്നും സമാധാനത്തിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ബഹുമത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ സീമകൾ ലംഘിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു അവസരവും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ എവിടെ സന്ദർഭം കിട്ടിയാലും മുസ്ലിം ലീഗിനെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെയും അതിൻ്റെ പതാകയും ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രമിച്ചവരെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ വയനാട് പാർലമെൻറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാടി അതിലെ ഹരിത പതാക എടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പതാകയാണെന്നും പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരെന്നും ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച സംഭവവും ജനം പൂച്ഛിച്ചു തള്ളിയതാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം തുടർച്ചയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട്ട് നടത്തിയ തീവ്രവാദി ആരോപണം എന്നും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് സുരേന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ബി ജെ പി അഥവാ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വ നി
പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളുമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാജ്യമെമ്പാടും ബി ജെ പിക്ക് വേരോട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ മലയാളക്കരയിൽ ഈ കേരളയിൽ കേരളക്കരയിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നില്ല എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ സാക്ഷരതയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ചിന്ത രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ഉയരെയാണ് കേരളം ഇന്ന് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ നാളെ രാജ്യം അത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വികസനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും കേരളം എന്നും ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബി ജെ പിക്ക് പിടിവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും ഒന്നും ഏറെക്കാലം വിറ്റുകാശാക്കാൻ കഴിയില്ല വളരുന്ന തലമുറ പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ വളർന്ന വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് വികസനമാണ് ഇഷ്ടം അവർക്ക് പരിവർത്തനമാണ് ഇഷ്ടം അവർക്ക് മാറ്റമാണ് ഇഷ്ടം അവർക്ക് പുതിയതിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് ഇഷ്ടം മതത്തിൻ്റെ ജാതിയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യനെയും മനസ്സുകളെയും ഭിന്നിപ്പിച്ച് പഴയതിലേക്ക് പഴഞ്ചൻ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ വളരുന്ന തലമുറ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ പദ്ധതികളേക്കും നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്കുമെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാലയങ്ങൾ കലാലയങ്ങൾ സർവകലാശാലകളെല്ലാമാണ് ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികൾക്കും ചിന്തകൾക്കും എതിരെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കരങ്ങളുമായി നടപടി ഇറങ്ങുന്നത് മാറി ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ എല്ലാവർക്കും മാറ്റമാണ് ആവശ്യം എക്കാലവും വർഗീയതയുടെയും ഭിന്നിപ്പിൻ്റെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെയും പുകമറയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട സുരേന്ദ്രന് നന്നായി അറിയാം ബി ജെ പിക്കും മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരിക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം ഇതുപോലുള്ള അധികാരം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ വിശ്വസ്തരായ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളികളെ തിരക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആദ്യം തെളിഞ്ഞു വരിക രാഷ്ട്രീയ സത്യസന്ധത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പേര് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിരിക്കും അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ രാജ്യത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും സമാധാനത്തിൻ്റെ പുതിയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും അതിലേക്കുള്ള അത്തരം നല്ല ചിന്തകളിലേക്കുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്കുള്ള സഹസംഘടനാ പ്രവർത്തകരുമായും സഹ ചിന്താഗതിയുള്ളവരുമായും സൗഹാർദ്ദത്തോടെ പെരുമാറുന്ന വിശാലമായ ഒരു സൗഹൃദ വലയം കൂടി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം പ്രിയപ്പെട്ട സുരേന്ദ്രന് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ജയഹിന്ദ്